。无耻的小麦路又来蹭小熊熊了，据说看完以后看第二遍就不会给他增加播放量了。玄德，你大清早的去哪儿耍流氓了？孟德兄不要乱说，我带子龙他们刚刚打野回来。哦，玄德有什么收获？喜获一匹敌奴宝马，这种稀有坐骑很难得到。玄德，你现在投靠了我。得到的任何装备应该上交给我才对啊。孟德雄有所不知，迪鲁眼下有内曹，齐泽房主。胡说八道，你他妈眼下还有卧槽呢？我这是卧蚕，好吧。行了，大家都知道你蚕，你凭什么说迪鲁房主？因为迪鲁是张武送给我的，他凭什么送给你？今早我们在野外偶遇骑着迪鲁的张武，我当时就给大家出了一个脑筋急转弯，如何让张武把迪鲁送给我？张飞和伊德均是一筹莫展。就在这尴尬的时刻，子龙突然冲出人群，一枪刺死了张武。张武。我发现自己死了，要马也没用了，于是就把迪卢送给了我。大家看着机智的子龙，都会心的笑了。玄德，你这作文确实满分，但从行为艺术的角度分析，你这应该是大劫吧？孟德兄，你好歹也是出过新书的人，用词怎能如此粗俗？那以玄德的意思，该如何定义这次冲突？因为迪卢房主。那玄德，你就不怕迪卢房主吗？丞相有所不知，迪卢虽然房主，但我更房主啊。你想想，公孙瓒、陶谦、袁绍、刘表，哪个不是收留了我以后就嗝屁了？所以说我防主，敌卢防我，我骑敌卢，防上加防。正所谓以毒攻毒，正正得负，双重否定表示肯定，所以只有我才能克制敌卢防主的被动。敌卢是你的了，骑着他赶紧给我滚蛋，立刻，马上。云长，今天没有去卖首尔吗？吕布还没死，我那技能还没解锁啊！放心吧，吕布已经被我斩杀，他的赤兔马也是我的了。丞相，赤兔马眼下有泪槽，齐泽房主啊,啊！怎么赤兔也房主吗？那可不，你看到昔日的主人董卓、吕布皆死于非命，足见其房主。好像是有点道理。那云长的意思是，丞相贵为黑铁之躯，怎能以身犯险？不如把赤兔马送给我，我愿意为丞相献身，岂不美哉？美个屁！你就不怕赤兔马房主了？区区赤兔有何惧哉？我观其如插标卖首尔，云长的新技能果然牛批。不过我还是怕你被赤兔马搞个败走卖城什么的就不好看了。既然丞相如此关爱，那我有一计可两全其美。你且说来，我听听有多美。赤兔马的行驶证还是写丞相的名字，我只持驾照，想用它的使用权即可。伊德，快快下马受降！连吕布都不是我的对手，他的老婆貂蝉都是我的了。主公，貂蝉眼下有泪槽，气泽房主啊！你们三兄弟有一个是人吗？台词都不带改的，真的。主公，你看他以前那些主人，王允、董卓、吕布，皆死于非命，足见其房主也。那伊德的意思是，我刚刚归降，主公不如就把貂蝉送给我当见面礼吧。你就不怕其他房主了？我让他骑我不就没事了吗？对，还眼贼，你他妈！